¿Dónde está tu corazón? ¿En Guadalupe o en Monterrey? Bienvenidos una vez más a este espacio de posta donde estamos buscando los claros oscuros de los personajes que sin duda estarán marcando la agenda informativa de este 2021 y damos la bienvenida a nuestro amigo Paco Cienfuegos. ¿Qué tal David? Muchas gracias por esta invitación eh, y un saludo a todos los que nos están viendo eh, a través de la plataforma de posta. Muy bien, eh, la primera pregunta que pareciera ser obvia, ¿quién es Paco Cienfuegos? Paco Cienfuegos es eh, un regiomontano eh, emprendedor, eh, luchador de causas sociales, con retos y objetivos que se traza día con día y que es muy hiperactivo, cariñoso, amoroso, de familia, eh, con, con una meta muy en específica de poder eh, heredarles a mis hijos el, el haber sido su que vean a su papá con orgullo. Hablas de, de causas sociales y bueno, de eso necesita mucho, eh, no solo el Nuevo León, sino todo México, y, pero también hay un tema pendiente sobre la discapacidad. Uh -huh. ¿Tú has visto algo de ese tema? Claro, a ver, eh, tengo una carrera ya en el servicio público de muchos años. Eh, la primera vez que tuve oportunidad de ser diputado local, emprendí un tema en beneficio de todas las personas con discapacidad. De hecho, el Distrito 13 local que fui electo que en cabecera en el municipio de Guadalupe es el primer distrito local de toda la República Mexicana que el 100% de las esquinas tienen una, una rampa eh, de accesibilidad. Y esa fue una de las principales tareas que nos que me propuse yo en lo personal y participé en la reforma de la ley de desarrollo urbano que toda nueva eh, construcción tuviera que tener el 100% de accesibilidad universal. Si en su proyecto ejecutivo no lo tiene, el permiso de construcción no se le puede otorgar. Creo que falta mucho por hacer eh, en esta materia, uh -huh. pero que eh, tenemos que ir poco a poco. Primero de tener el crecimiento eh, sin que se piense en todas las personas con discapacidad y segundo, eh, ir arreglando todo lo que se ha hecho que no, se, que no fue incluyente. Mencionaste Guadalupe, ¿dónde está tu corazón? ¿En Guadalupe o en Monterrey? En Monterrey. ¿Y dónde está tu Todos corazón? Todos somos Monterrey al final del día, el orgullo de ser regiomontano lo bueno. compartimos y lo llevamos por todas partes. Y te voy a decir algo, la gente... Eh, los que vivimos en Monterrey no nos damos cuenta de la responsabilidad y no hablo únicamente de la autoridad, sino todos los ciudadanos. Monterrey es un referente en muchas partes del país y fuera del país. A nivel Lo que se hace aquí, eh, mucha gente busca replicarlo. O cuando lo haces aquí, en otras partes que eh, adoptan una postura o una acción que se hace en Monterrey, no hablo únicamente de la autoridad, eh, en otras partes se justifica, es que lo hacen en Monterrey, uh -huh. así lo hicieron en Monterrey. El, esto te das cuenta, yo fui presidente de todos los alcaldes del país, la palabra técnica es de la Conferencia sí. eh, Nacional de Municipios de México, la CONAM, y muchas de las cosas que se hacen en Monterrey se replican en otra parte y justificándolo porque aquí se hace. Y creo que eso nos da un sentido de, de arraigo y de responsabilidad también. Antes de entrar a esa parte de, de los alcaldes, porque fuiste en un momento muy importante de esa asociación, pero eh, decías, eh, todos somos Monterrey, pero yo creo que o eres tigre o eres rayado. ¿Tú qué eres? Soy rayado. Soy rayado, casado con una tigre. <ríe> toda mi ¿Y cómo, ¿y cómo es eso? <ríe> casado con... <ríe> Lucía es tigre de corazón. Eh, eh, mi suegro fue presidente de los tigres. Sí. Eh, allá en el 79, 82, eh, más o menos, cuando pudieron ser campeones eh, un par de veces. Eh, mis hijos son tigres. El, eh, mi esposa me dice a manera de broma de yo no sé por qué ellos decidieron ser tigres, uh -huh. este, pero soy rayado. No vamos a entrar en el tema quién manda en la casa, pero ¿cómo se vive un clásico en tu casa? Eh, con mucha pasión, eh, pero mucho respeto. ¿Quién, uh, ¿Quién grita más allí? ¿Ellos o tú? No, yo creo que dependiendo el momento. Pero no, la verdad es que lo disfrutamos mucho y cuando no juegan entre sí, eh, toda la familia apoya al equipo local. Precisamente, ¿y dónde está tu corazón? ¿En la política o en la familia? Híjole, está compartido. Soy un apasionado de mi familia. 
eh, tenemos muchos momentos juntos y la verdad es que es difícil eh, no participar en política sin tener el apoyo de tu familia. Eh, aunque mis hijos son pequeños, eh, mi esposa está comprometida eh, en nuestro proyecto, lo vemos como un proyecto de familia y eso hace que el corazón eh, de ambos eh, eh, pueda nutrirse, pueda complementarse. Y regresando a lo de la asociación de, de alcaldes o presidentes municipales, dependiendo en la región donde te encuentres, eh, pues ahora está muy entrando en, en los oscuros ese tipo de instituciones, te tocó un buen momento presidirla. Sí, aparte una coyuntura creo, eh, porque nace aquí en, en, en Nuevo León la Asociación Metropolitana de Alcaldes, AMA, que en aquel entonces la conformábamos los alcaldes eh, del área metropolitana, pero era, era una mezcla que podía potencializar la actividad municipalista. Yo David, te puedo decir que el, el municipio tiene una característica bien importante en nuestra vida cotidiana. Eh, el municipio es aquel que te da el, el, la calidad de vida más eh, de, de primer contacto, de primer impacto, que, que prenda bien la luz en tu calle, que eh, el pavimento esté en buen estado, que la recolección de basura sea de calidad, que el patio de tu casa, que es la plaza pública, eh, tenga buenas condiciones, que tenga un andador para caminar, una banca, un bebedero, eh, aparatos para hacer ejercicio, eh, y que cuando estés ahí veas pasar la patrulla municipal. Uh -huh. Son las principales cinco características que de manera visionaria debe de tener presente eh, una municipalidad, una ciudad, para que pueda percibir la gente su calidad de vida. ¿Se puede hacer equipo en la política? Claro, eh, de otra manera es imposible avanzar. Se habla mucho de esa dupla Adrián de la Garza. Y tú. Adrián es eh, un excelente servidor público, es disciplinado, mm. eh, es administrado, es organizado, eh, tiene un sistema... Eh, de planeación eh, que ejecuta todos los días a mí me tocó eh, tengo una amistad con él de más de 20 años pero eh, la, el primer trabajo que compartimos fue eh, cuando él era procurador y yo era diputado local y era presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y nos tocó eh, planear la implementación del nuevo sistema de penal en nuestro estado antes el, el sistema penal tradicional eras tú uh -huh. culpable hasta que no se comprobara lo contrario. Precisamente y, como empezamos esta entrevista. Ajá, y en, en el nuevo sistema penal acusatorio eres inocente hasta que no se compruebe sí. lo contrario. Que se emigró de un sistema a otro y nos tocó toda la planeación y la ejecución del mismo de las mismas reformas. Eh, se emigró del del Código de Procedimientos Penales, que aunque suena muy técnico, en nuestra vida cotidiana tuvo un gran impacto. Se eliminó el concepto de arraigo, por ejemplo, al, al nuevo Código Procesal Penal. Eh, la creación de la ley de la institución policial Fuerza Civil, que fue otro uh -huh. gran eh, logro en nuestro, en nuestro estado. Y ahí interactuábamos mucho. Se tipificaron delitos que no existían antes, que impactaban directo a reducir los índices delictivos en nuestro estado. Antes había mucho robo a casa habitación y de bandas de hecho internacionales, pero que lo cometían en nuestro estado, iban y entregaban el producto en una casa de empeño y obtenían un recurso por empeñarlo. Y empezó a haber una, te estoy hablando del 2011, 2012, 2013, empezó a, hablar, a, a ver una costumbre en la gente de ir a comprar cosas a la casa de empeño porque había buenas... Eh, productos o en buen estado, buena calidad y era producto robado sí, claro. se, se tipificó un delito de receptación dentro del código penal para que si tú ibas a empeñar un artículo tuviera un comprobante fiscal con él y si no lo si la casa de empeño lo compraba sin el comprobante fiscal era un delito si el consumidor final iba a comprarlo a la casa de empeño sin el comprobante fiscal también era otro delito entonces ya no tenías que tú en Infraganti, agarrar a la banda que estuviera cometiendo el robo casa habitación, uh -huh. sino que podías con, con, eh, conjugar el delito eh, posterior a con esta nueva figura. Y tú viste cómo 
desde la planeación entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo mediante la Procuraduría Estatal, eh, tuvo un impacto que eh, en, en resultado disminuyó los índices delictivos. Que es un modelo a replicar incluso en, el, en otras entidades. De, el, es como te digo, no, sí. aquí en Monterrey, Nuevo León, tenemos una característica bien importante de, de cómo hacer las cosas que impactan en... En, en ejemplo, en otros estados de la república. Duele mucho el, el, el delito patrimonial, sobre todo porque entras a la familia. Imagínate llegar a tu casa y que veas uh -huh. las cosas este, no en su lugar. Eh, sí, sí tiene un sentimiento de, de falta de estado de derecho, de incertidumbre, eh, que alguien haya entrado a tu casa eh, cuando tú no estabas. Y vimos el, el delito caso habitación en aquel entonces, en 2012, 2013, se redujo en un 300, 400%. Estás hablando del 2012, 2013, incluso una historia muy diferente en, en el año 2000 o 1990 este, de, de Monterrey, pero en este momento, en el 2021, ¿qué le duele a la gente de Monterrey? Hoy nos está doliendo mucho la falta de, de empleo. Eh, la gente, cuando tú, desde que inició la pandemia, desde el primer minuto, David, eh, yo soy una persona muy echada para adelante. El, el primer minuto instalé una línea de orientación telefónica. Las líneas telefónicas de los hospitales estaban saturadas. Tú tenías un síntoma y no sabías si estabas contagiado o no. Esto apenas estaba empezando. El coronavirus eh, tiene un, un aspecto que no todos a ciencia cierta, eh, lo hemos terminado de descifrar y en los inicios menos la orientación telefónica ayudó mucho a desahogar las líneas telefónicas del, del hospital lo hice en, en coordinación con el secretario de salud y con el hospital metropolitano y después con mi sueldo contraté una ambulancia porque había casos que sí había que uh -huh. atender entonces en lo que hablabas a mi comité te orientaban y le hablabas a un hospital para que mandara una ambulancia Cuatro o cinco horas después te decían, no ha venido la ambulancia. Entonces decidí contratar una ambulancia para que estuviera atendiendo esos casos. Y como conforme aumentó la crisis, eh, instalé un centro de acopio. Había mucha gente que sí quería col, eh, ayudar, pero no encontraba la plataforma en cómo poderlo hacer. Uh -huh. Después nos dimos cuenta que eh, teníamos que lo recopilado también traducirlo en alimento ya procesado. Instalamos un comedor en donde se en, empezaron a, instal, a producir 50 comidas diarias y se alcanzó a llegar a 550 comidas por día que se repartían en las zonas más vulnerables de Monterrey. Otro aspecto importante fue la, eh, las consultas o atención médica a distancia. El que tenía una enfermedad cotidiana no iba al hospital o a una clínica de salud porque pensaba que se iba a contagiar. Sí. Y entonces te quedabas, si eres diabético, si eres hipertenso, te quedabas tú eh, con la enfermedad en tu casa empeorándote uh -huh. porque tenías miedo de contagiarte. Y empezamos a desarrollar este programa de atención médica a distancia con medicamento gratuito que tuvo mucho impacto y mucha sensibilidad. El, el apoyo eh, en alimentario, las despensas como las conocemos, no dejaba de llegar, pero eh, la gente te lo agradece, pero dice, yo ocupo empleo, quiero, quiero trabajar, por eso te hacía esta referencia. Uh -huh. Quiero ser, yo soy productivo, sentirme productivo y traer el alimento a, a mi hogar eh, derivado de, de mi trabajo, del esfuerzo que yo haga todos los días. E instalamos las ferias de empleo. Instalé una feria de empleo todos los martes, fueron más de 24 ferias de empleo, más de 16 mil eh, empleos ofertados y mediante ellos se recuperaron más de 7 mil empleos. Se perdieron 90 mil en todo el estado. Mediante la plataforma de las ferias de empleo que instalé, se pudieron recuperar el 8%, un poco más, de los empleos que se perdieron. Por, hoy, mira, si tú hablas con un restaurantero, te dice, ¿cómo vas? Te dice, mira, al final me reinventé, uh -huh. eh, en mi página de internet empezamos a dar servicio de venta de, de la carta que nosotros ofrecemos, eh, el servicio de domicilio, el, el famoso drive-thru, entonces pasan por la comida que piden y pues se, se me reducieron eh, las ventas a lo mejor, pero reduje otros costos. costos. Uh -huh. Pero aquí está el error, estás pensando en ti, ¿qué pasa con el que lavaba los platos? El mesero. 
el que limpiaba, uh -huh. el mesero, el viene, viene afuera del, del restaurante, sí. el que acomodaba los carros, que se lleva una propina. Tenemos que ir más allá de nuestro primer círculo, tenemos que aprender a ser solidarios. Y si, si no la estás pasando mal, porque te voy a decir algo, tú piensas que la estás pasando mal, pero si tienes salud y tienes empleo, estás por arriba del promedio uh -huh. de los que están sufriendo este momento y tenemos que saber cómo eh, a ellos mantenerles el empleo y compartir esta utilidad que estás teniendo. Si no hacemos equipo de esta crisis, no vamos a salir. Y yo esta parte que te comento la he adquirido a través de la experiencia en el servicio público. Yo he sido secretario de Estado, dos veces diputado local, presidente del Poder Legislativo, eh, alcalde de una de las ciudades más importantes eh, de nuestro estado. He sido empresario, emprendedor y empresario. Eh, precisamente y, y, en la seguridad. Precisamente en la seguridad, en la seguridad privada. Yo estudié en la, en la Universidad de Monterrey Derecho. Inicié en el servicio, bueno, desde que eh, inicié a estudiar, trabajé de meritorio en una agencia del Ministerio Público en dos Primero en la, en la antigua Policía Judicial, uh -huh. que tenía tres agencias del Ministerio Público adscritas, y luego en Viales, eh, también una agencia del Ministerio Público en Viales. Y después eh, atendí una convocatoria de una empresa privada, que fue de una de las empresas del Grupo Pulsar, precisamente en el jurídico, y en mi octavo semestre de carrera eh, me dieron la oportunidad de ser practicante y hacer mis prácticas profesionales en, un, en el sector privado. Soy una persona que platica mucho, como te puedes dar no, cuenta. No, ni me he dado cuenta de ello. <risa> me gusta, soy muy public relacionista. Y Pero también eres gente de territorio. ¿Dónde te sientes más a gusto? te voy a platicar cómo inicié de emprendedor. Me hice amigo del guardia de seguridad que cuidaba el edificio que, en donde yo trabajaba. Y entonces le empecé a preguntar cuántos camiones tomas para llegar aquí. El, el edificio estaba en la Loma Larga en la colonia lo más larga en, en Monterrey, y él venía de Santa Catarina. Entonces me decía, tomo dos camiones, ¿cuántos uniformes te da la empresa de seguridad? ¿Cuánto es el sueldo que tienes? Eh, ¿Prestaciones que te dan al año? Y yo, yo elaboraba el contrato con la empresa prestadora de servicio. Entonces, ¿Con la patrona fui, del, del guardia? Con la patrona del guardia. Uh -huh. Y fui con mi papá y con mi mamá un domingo que estaba comiendo, comíamos en familia todos los domingos. Yo tengo dos hermanas mayores uh -huh. eh, que siempre me dicen, no tienes que aclarar, especificar que somos mayores, nada más di que tienes <risa> dos hermanas. Este, tengo dos hermanas y comíamos los domingos y les dije a mis papás, quiero eh, poner una empresa de seguridad privada. Eh, mi papá fue servidor público 36 años uh -huh. eh, de su vida, ya falleció, se nos adelantó en el camino un paro cardíaco en el 2011, el 17 de junio del 2011. Y eh, en aquel entonces mi papá me dice, pues yo nunca he estado de ese lado, poco te puedo aportar, pero en lo que te puedo ayudar, cuentas conmigo. Y mi mamá hasta la fecha es una mujer muy trabajadora, muy luchona, siempre trata a ella de, 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 de aportar un, eh, más de lo que ella... Eh, tú piensas que puede aportar, en aquel entonces este, mi mamá compraba telas, hacía vestidos, los vendía desde su, desde la, desde su casa, es, es, es esa, nosotros somos una familia eh, de clase media que nos educaron con la cultura del trabajo, que lo que uh -huh. quieras tú te tiene que costar a ti, eh, mi papá nunca nos dio algo en la mano, pero sí el estudio que fue algo eh, muy importante en nuestra formación, pero siempre enseñándonos la cultura del trabajo y me apoyaron empecé una empresa de seguridad privada la, la, la inicié en el cuarto de mi de casa de mis papás en mi uh -huh. cuarto en casa de mis papás pero eh, mi primera oficina estuvo en el edificio Santos el edificio más antiguo de, de todo Nuevo León sí. de Monterrey en Venustiano Carranza y Madero ahí porque ahí hay más de 17 paradas de camión eh, entonces pueden llegar empleados de todas eh, partes del estado eh, los que buscaban trabajo y ser guardias de seguridad o supervisor o coordinadores y ahí empecé en el cuarto piso en el despacho 447 eh, y empecé con tres guardias 6, 12, 60 300, 600 1200, hasta 1500 trabajadores tuvo la empresa de seguridad, teníamos guardias intramuros, 
guardias armados y después traslado de valores. Eh, le recolectábamos a una tienda de autoservicio eh, el efectivo de 2,000 tiendas al día o de cajeros automáticos hasta 15,000 cajeros en toda el, la República Mexicana. Entonces, la característica de ser emprendedor, tener una empresa y servidor público en, mi, en mis 43 años, lo he sabido eh, conocer en vida propia. Uh -huh. Y sé las características que, que tienes que enfrentar y sé también la plataforma que tú tienes que hacer como gobierno para poderle ayudar al emprendedor, para sostener a la empresa que está viviendo en este momento. Y el, lo, lo que como servidor público municipalista necesitan los regiomontanos en este momento. Oye, Hoy pa... más que nunca creo que la experiencia es indispensable. A ahorita que hablabas de tu mamá, hace rato estábamos conversando en un amigo mutuo, Ñaqui, este, sobre las cantinas emblemáticas como fenómeno social. ¿Qué rescatarías de aquel Monterrey del que se añora después de esta pandemia? Eh, me gusta mucho eh, pensar eh, o soñar en llegar caminando de un lado a otro, ir a la tienda de la esquina, este, a las tostadas... Eh, a los elotes, al trolebús, al... Este, de la purísima, seguramente. La purísima, obviamente, la independencia, uh -huh. hay, hay unas chamoyadas buenísimas, son muy antojado, ¿eh? uh -huh. me gusta de todo, tengo buen diente, <risa> este, soy postrero, de comida tradicional, tacos, carne asada, el, 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 el chile relleno, el, todo eso... Este, son, ya se me hizo agua la boca sí, y no hayas entorno. invitado todavía pero fíjate, todo eso ya se trastocó por esta cosa del COVID ¿cómo crees que van a ser las campañas? hay que privilegiar el, eh, los lineamientos de salud, hay que ser muy inteligente, eh, aprovechar las nuevas tecnologías eh, para tú responsablemente dar a conocer eh, tu propuesta de trabajo eh, sin estar propagando el coronavirus yo creo que si implementas eh, de buena manera una estrategia que haga que se concilie la, el no contagio del coronavirus, eh, más la no afectación económica a las familias, podemos salir adelante. Yo soy de los que piensa que los, los cierres temporales o de un día o acortar los horarios eh, eh, son, eh, es, es una manera irresponsable de de aplicar las políticas públicas. Tú no lo sabes, pero en mi última pregunta, antes de entrar a una dinámica de, de asociación de ideas, eh, he capacitado en, el, en los últimos seis meses más de 500 aspirantes en todo México y siempre pongo de ejemplo una imagen de Paco Cienfuegos, que da su WhatsApp. Me gustaría que le comentaras a, a, la, a la audiencia, pero también a esos pol políticos arcato, arcatonados que ni siquiera dan su, su teléfono, menos su número de WhatsApp. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia de estar dando Te voy a decir WhatsApp? por qué. Eh, mi WhatsApp, que es el 81 82 53 16 17, eh, mi, el, la plataforma de comunicación con la gente es lo más importante en la estructura organizacional del servidor público. Todo servidor público tiene que eh, dignificar precisamente la conformación de estas dos palabras, servidor público. Tu chamba, aunque sea atrás de un escritorio, es atender al público, es servir a la gente. Por eso se dice servidor público. Eh, yo, tú puedes ir a mi comité de campaña y les digo, aquí todos somos atención ciudadana. Tú no puedes llegar a la oficina y ver a una persona sentada sin ir a preguntarle, ¿ya le atendieron? Bien, ¿Con quién viene? Eh, porque a, a eso nos debemos. Yo, mi plataforma de redes sociales y mi WhatsApp lo, lo proporciono precisamente para eliminar el hartazgo que la gente tiene de no recibir una respuesta, aunque la respuesta sea no, que también es válido. Uh -huh. a, algunos piensan que lo que más quiere la gente o lo que más demanda es seguridad pública, eh, son el, eh, que, que eliminen los baches, eh, el, que la plaza tenga pública tenga los lo requisitos indispensables o la recolección de basura. Sí, o, eso es importante, pero lo que más genera división entre el, la gente o la ciudadanía y el, 
y la autoridad o el gobierno es la falta de atención, marcar a un número y, y que no te den atención. O vas a la, vas a la a, a, al Palacio Municipal, oiga, quisiera pagar mi predial, ah, eso es en tesorería, uh -huh. vaya allá enfrente. Y vas a tesorería, ah, nada más que es de 9 a 3 uh -huh. y son las 3.50. O no aceptamos tarjeta de crédito. O, o no aceptamos tarjeta de crédito, o no... ¿Nos puedes compartir Llega un momento un, un, y te dice una persona... Ya, ya, ya. ¿Un caso que hayas vivido eh, con esa experiencia de WhatsApp? Eh, híjole, son demasiadas. Mira, me, me escriben para becas, me escriben para medicamento, me escriben eh, a veces únicamente para eh, darles una orientación de una ubicación a dónde pueden asistir para realizar un trámite de cambio de placas eh, de un carro. Eh, de fechas, eh, información general, David, no hay, no hay algo en específico, la gente te dice, oiga, este, ¿cuándo puedo, eh, no sabe dónde puedo tramitar una beca o solicitar una beca este, para que ahora que mi hijo va a entrar a preparatoria? El, vaya, la gente dice, ¿a qué número marco? Si ¿Sí me explico, uh -huh. y eh, ha sido un, una, eh, una relación muy padre, muy... Eh, muy simple. De cercanía, sin duda. De cercanía, claro, de cercanía. Abriendo mis apuntes de comunicación política por asociación de ideas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te diga la palabra seguridad? Policía. Alcalde. Autoridad. PAN. Partido político. Movilidad. Eh, coordinación. PRI. Revolucionario, emprendedor. COVID-19. Crisis. Morena. Eh, partido político. Negocios. Emprendimiento. Región Montano. AMLO. Presidente. Derecho. Licenciatura. Bronco. Gobernador. Independiente. Eh, autonomía. Sexo. Eh, ser humano. Corrupción. Delito. Dinero. Economía. Narcotráfico. Eh, delincuente. Adrián de la Garza. Futuro gobernador de Nuevo León. Marcedalia. ¿Perdón? Marcedalia. Eh, mi mamá. Monterrey. Eh, emprendedurismo. 2021. Año histórico. Nuevo León. Eh, progreso. Paco Cienfuegos. Eh, 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 amigo. Paco, tu mensaje a la gente que nos ve en posta. Estamos viviendo el reto más importante de nuestras vidas, que es precisamente eh, poder salir adelante de la crisis eh, que más nos ha golpeado. Mi mensaje hacia todos es, vamos a salir adelante siempre y cuando tengamos la capacidad de hacer equipo, trabajar en equipo, anteponer el interés de la gente antes del interés personal, ser solidario con, con el de al lado y empáticos. Así que hagamos esta reflexión y estoy seguro que este diciembre, este, do, este diciembre del 2021 va a ser muchísimo mejor que el diciembre del 2020. Gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias Paco Cienfuegos, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido aquí en posta.com.mx. Nos vemos a la siguiente.